聪明的儿子。在一个星期六的早晨，一位妇人正在为讲说词伤脑筋，她的太太出去买东西了，外面下着大雨，儿子又烦躁不安，无事可做，跑来找她玩。这时，妇人随手拿起一本旧杂志，顺手翻了一翻。看到一张色彩鲜艳的巨幅图画，那是一张世界地图。于是，妇人就把这一页撕了下来，把它撕成一小片一小片，然后再丢到客厅的地板上，对儿子说：“孩子，只要你能把它拼起来，我就奖励你一百块钱买吃的。”妇人心想，他至少会忙上半天。谁知不到十分钟，他书房就响起敲门声。原来是小儿子已经拼好了，妇人真是惊讶万分，居然这么快就拼好了，每一块纸片都整整齐齐的拼在一起，整张地图又恢复了原状。儿子呀，你怎么会这么快就拼好了？妇人问。啊、哦，他的孩子说：“很简单呀，这张地图的背面有一个人的图画，我先把一张纸放在下面，把人的图画放在上面拼起来，再放一张纸在拼好的图上面。”然后翻过来就好了。我想，如果人拼的对，地图也该拼的对才是。妇人忍不住笑起来，奖给儿子一百块钱。儿子，谢谢你，你把明天讲到的题目也给了我。妇人说：“假设一个人是对的，他的世界也是对的。”这个故事告诉我们：你对了，世界都对了。如果你不满意自己的环境，想力求改变，则首先应该改变自己。假如你有积极的心态。你四周所有的问题都会迎刃而解。